la binadamu ana haki ya kumiliki, kutumia, kutunza na kuendeleza ardhi kwa shughuli za kiuchumi. Hiki Mambo ambayo hutegemea ardhi kwa ujenzi wa nyumba, barabara na matumizi mengineyo. Hata hivyo baadhi ya wananchi wamekuwa kitumia ardhi bila mpangilio mzuri kwa kuvamia maeneo ya wazi na kubadili matumizi yake kinyume na tamko la sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 inayozelekeza serikali za mitaa kushirikiana na wizara ya ardhi kuhakikisha kwamba maeneo yote mijini yaliyotengwa kwa shughuli za umma yanatumika kwa shughuli zilizokusudiwa na yanalindwa ili yasivamiwe Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeanza kubomoa nyumba zilizojengwa bila kufuata taratibu za ujenzi kwenye maeneo ya wazi na yale ya barabara. Awali kabla ya ubomoaji huu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na manispaa ya Kinondoni ilifanya mkutano na waandishi wa habari kuhusu zoezi la ubomoaji wa nyumba katika manispaa ya Kinondoni. Hapo mhandisi wa manispaa ya Kinondoni bwana Baraka Mkuya, kamishna wa ardhi Tanzania Dr. Moses Kusiluka na kamishna wa ardhi msaidizi kanda Dar es Salaam bwana Matthew Mhonge walitangaza kuanza kwa operesheni ya kubomoa nyumba na kuwa baada ya Kinondoni watahamia wilaya nyingine na mikoani. Tafikia ujumbe kwa wa Tanzania uh, na ujumbe wa leo ni kuhusu uvamizi wa maeneo uvamizi wa maeneo maeneo yaliyopimwa kumekuwa uh, na tatizo hili nchi nzima uh, watu wanavamia viwanja vya watu wanavamia viwanja vya wazi au wanajenga bila kupata kibali kwa hiyo wizara tunaona ni muhimu kama msimamizi mkuu wa sekta ya ardhi kwa kushirikiana na manispaa ya Kinondoni hapa Dar es Salaam lakini tukalifanya hili zoezi nchi nzima kuhakikisha kwamba tunaondoa wavamizi wote katika viwanja either vya watu wengine au viwanja vya wazi. Kwa hiyo huo ndio ujumbe huu ambao tumeleta kwenu. Ah kimsingi uvamizi kwa ardhi ni cost. Na kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sera ya ardhi ya mwaka 65 ni kwamba serikali ina wajibu wa kuhakikisha kwamba ardhi inatumika especially ardhi ya iliyotengwa kwa ajili ya matumizi ya umma inatumika kama ilivyokusudiwa na pia serikali au kushirikiana serikali za mitaa inahakikisha kwamba ardhi inalindwa kwa hiyo imekuwa jukumu letu kuhakikisha kwamba ardhi inatumika kwa kadri uh, ilivyopangwa na kwa mtumiaji yote wa ardhi ambaye amepata Uh, amepata 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 haki ya kuitumia anatakiwa kufuata sheria kama una hati kama una ofa unatakiwa kufuata sheria kwanza mpate kipande cha ujenzi ili ujenge kwa mujibu wa mpango huu na tatu usijenge sema ambao hairuhusiwi katika awamu ya kwanza ya bomoaji wa maeneo hayo manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kama msimamizi na mtekelezaji wa sera taifa ya ardhi tumeendesha zoezi la kubomoa nyumba zilizojengwa bila kufuata taratibu za ujenzi ambapo zoezi hilo limefanyika katika maeneo ya Mbezi, Tegeta, Bunju, Mwenge na Kinondoni Biafra jijini Dar es Salaam. Wafe asubuhi ya leo ni kwamba sasa tunaanzia Dar es Salaam, tunaanzia manispaa ya Kinondoni kuanzia kesho. Wale wote ambao wamejenga sehemu ambazo aidha sio za kwao kiwanja cha mtu mwingine tutakibomoa na kama umejenga eneo la wazi tutakibomoa na baada hapo tutazitaka serikali za mitaa kuhakikisha kwamba yale maeneo yanalini na kama kuna mtu atakuwa anakaidi hilo ni kosa la jinai kunachukuliwa hatua za kisheria uh, na pia tunawahamasisha watu wananchi kama una, una hakika mahali kuna mtu anavunja sheria anajenga sehemu sio yake anaziba njia tafadhali leteni taarifa ili hatua zichukuliwe muwe mabalozi wazuri usikae nyumbani unalalamika hapa kuna hiki kuna hiki kuna mtu ana nguvu kuna nani 
hapana leteni taarifa na kama wewe ni mbabidi vunja eneo lako kaache sehemu pawe wazi kama umevamia kwaje cha mtu acha huo mtu wa maeneo ambayo zoezi hilo limetekelezwa ni pamoja na eneo la Mwenge ambapo zaidi ya nyumba kumi zimebomolewa kufuatia wananchi kujenga nyumba hizo katika maeneo ya wazi yaliyotengwa kwa ajili ya matumizi ya umma dai kwamba wao ni wageni wamepangishwa kwa ndivyo walivyokuwa wamedai kwa hiyo barua ya mwisho imekuja kama siku 14 zilizopita nikimtaarifu huyu bwana kwamba hapa kutakuwa kuna uvunjaji alafu kuongezea tu ambacho kamishna wadi amezungumza amesema kwamba ya hizo hizo zinaanza kwenye mkoa wa Dar es Salaam lakini kwa maana ya kwamba tunakaa manifesto zote kinondoni ilala na tumeke ile kwa kuanzia kama tulivyosema ni kwamba tutaanza na manispa ya ya Kinondo na maeneo ambayo tutaanza nayo kwenye kile kile sasa hivi ambapo tunaanza nalo ni maeneo ya Tegeta Mbezi Bunju na maeneo mengineo na maeneo mengine ya Kinondo ni maeneo ya Biafra e, lakini kama kamishna alivyoeleza ni kwamba maeneo ya msingi ambayo tunakwenda kuyafanyia kazi ni maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za za umma maeneo ya wazi maeneo ya masoko maeneo ya shule ambayo na watu wamevamia huko kwenye ile maeneo. Ya kama nilivyosema ni kwamba kwa mujibu wa sheria yetu ya ardhi kuna kifungu cha 175. Kufanya uendelezaji kwenye eneo bila nyaraka zote za kupata ya kumiliki eneo hilo kosa la jinai. Kwa hiyo hiyo jinai ndio tunaenda kushughulikia sababu ni msingi kwa kweli eh uendelezaji mzuri na sheria zake. Na sheria hizo zinasimamiwa na mashauri ya zamani za zetu. Na baada ya Islam kwa kinondo ndio maana ni engineer wa municipality ya Kinondo ambaye eh, atasimamia hilo zoezi kwa maana kuhakikisha kwamba tuna compliance kwenye ujenzi mjini. Ujenzi mjini una kwa mujibu wa sheria, tunasimamiwa na sheria za ujenzi. Kwa hiyo zoezi hilo tutasimamia kwa eh, kwa kushirikiana na wenzetu kwenye mashauri zote na kwa kuanzia na municipality ya Kinondo kama kamishna mtendeleza. Pola Sinza Lion jijini Dar es Salaam ilikumbwa na ubomoaji huo ambapo wananchi walivamia eneo la wazi na kuweka gereji bubu licha ya manispaa kuweka kibao kinachoainisha matumizi sahihi ya eneo hilo Mhandisi mkuu wa manispaa Kinondoni Baraka Msuya amesema watu hao wamekuwa kikaidi kwa makusudi agizo la kuondolewa katika eneo hilo licha ya mara ya kwanza manispaa hiyo kuwabomolea <tos> kama kama ambavyo kamishna na 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 mimi na kamishna msaidizi wanaongea mimi naitwa engineer Baraka Mkuya ndio mwandishi wa manispaa ya Kinondoni eh ujenzi mjini upo upo kisheria na upo kwenye sheria ya serikali za mitaa kwenye urban authority act na kanuni zake za mwaka 2008 ambazo zinasema development control katika urban authority. Sasa mtu kwenye kwenye kifungu cha kwa, kwa kanuni za, za ujenzi mjini kifungu cha 128 kifungu kidogo cha kwanza kinasema no person shall, be, shall elect or begin to elect any building until he has made an application to the authority upon the form prescribed in the fourth schedule to be obtained from the authority kwa hiyo yani maendelezo mjini yanakuwa governed na sheria kwa hiyo mtu mwingine yoyote aruhusi kufanya maendelezo yoyote bila kupata kibali na vibali vinatolewa na manispaa hizi hapa na authority kwa maana kinondoni vinatolewa na manispaa sasa nini kinafanyika pale mtu anapo, anapojenga bila kibali? Yaani unapojenga bila kibali ni kwamba unakuwa ume, umefanya kosa. Kuna mawili. Kwanza lazima uwe na kibali. Na ili upate kibali lazima ufanye maendelezo kwenye eneo lako. Kwa kuna mtu anakwenda kujenga kwenye barabara. 
kuna mtu anakwenda kujenga kwenye open space kuna mtu anakwenda kujenga kwenye eneo ambalo silo lake kwa hiyo utakuta mimi kama kama authority local authority ili nikupe kibali lazima unithibitishe kwamba eneo hili ni la kwako sasa unanithibitishaje unathibitisha kwa kuwa na hadi watu wa ardhi watasema hadi ni genuine ni bwana eneo hili ni la kwake mruhusu afanye maendelezo kwa hiyo utakuta sehemu kubwa ya watu ambao wanafanya maendelezo bila vibali ni wale ambao wamevamia maeneo kwa sababu wanashindwa kuthibitisha ule umiliki wao wa yale maeneo ndicho kinachopelekea sehemu kubwa watu kujenga bila kibali unaona sasa kwa mtu ambaye anajenga bila kibali nini kinafanyika sheria haija picha inasema kwamba kuna kifungu cha 139 cha hii local local government authority development control regulations kinasema mtu yoyote if any person a erects or begin to erect any building without obtaining the permit required by these regulations or in the erection of any building contravenes any of the provisions of these regulations or having obtained a permit construct the building in part or in whole according to a plan which has not been approved by the authority or fails to comply with any not served upon him in the pursuance of sub regulation 1 kwa hiyo mamlaka ukifanya vitu hivi hapa ni kwamba wewe unajenga bila kibali hivi vitu vinne ambavyo vimetajwa hapa sasa nini kinafanyika imeelezwa kwenye hii kifungu cha 139 kifungu kidogo cha pili na kifungu kidogo cha tatu nini ambacho kinafanya ni kwamba authority imetoa mamlaka kwanza ya kumtaka mwenyewe abomoe contract that tunabomoa na gharama za ubomoaji analipa yule aliyefanya haya makosa ndio sheria inavyotamka kwa hiyo alichosema commissioner alichosema commissioner msaidizi ni sahihi kabisa kwamba mtu yeyote ambaye atajenga bila kibali ni kwamba anakuwa amevunja sheria na zoezi linalofuata hapo ni utunjaji mimi kwa kifupi ni hivi ila wito wangu sasa kwa nisizungumzie Tanzania nzima nizungumzie particular kwa wakazi wa Kinondoni na washauri hakuna serikali haikatazi mtu kufanya maendelezo ya eneo lake wana tuna watu na encourage sana wananchi wafanye maendelezo kwenye maeneo yao kwa sababu ndio maendeleo lakini wafuate taratibu sisi kinondoni tumejipanga vizuri sana sasa hivi ucheleweshaji wa vibali hauko ni kwamba almost kila mwezi kila mwezi vikao vinakaa kutoa vibali vya ujenzi kwa hiyo hakuna visingizio vya kwamba kibali kimechelewa unless labda umeleta documents ambazo sizo sahihi inachukua muda sana kufanya uhakiki wa, wa documents zako lakini kila kitu kiko vizuri kila mwezi almashauri inakaa kutoa vibali kwa hiyo nawasii sana wakazi wa municipal ya Kinondoni wapate vibali wanaofanya maendelezo katika maeneo ya sentence mhandisi mkuu wa municipal ya Kinondoni baraka msuya Amesema watu hao wamekuwa kikaidi kwa makusudi agizo la kuondolewa katika eneo hilo licha ya mara ya kwanza manispaa hiyo kuwabomolea. Na tunaendelea na zoezi ambalo tumeanza jana. Kwa leo ni siku ya pili kama tulikuwa tumeongea ni zoezi tutafanya kwa siku tatu. Yaani tumeanza jana leo na kesho. Leo tumeanza ile zoezi mida kama ya saa 12. Tumeanza kuna open space moja ilikuwa pale maeneo ya interchange. Na watu walikuwa wamejenga. Wanasema wanajenga ofisi ya siri ya serikali ya mtaa. Kuna ofisi ya serikali ya mtaa inajengwa kwenye eneo la wazi. Wanataka kujenga ofisi ya serikali ya mtaa wasiana na mkurugenzi atawapa eneo wajenge ofisi ya serikali ya mtaa. Katika eneo la Biafra, Bwawani Nyumba moja inayodaiwa kuwa na mgogoro wa muda mrefu ilibomolewa huku mmiliki wa nyumba hiyo akifanikiwa kuhamisha mali zote isipokuwa ngombe waliokabidhiwa kwa uongozi wa mtaa. Katika mtaa wa Kisanga B, wazo hili na Mivumoni, nyumba tano likiwamo kanisa la Anglican zilibomolewa kwa kuwa watu hao walivamia eneo la uwekezaji wa sekta binafsi na kujenga makazi yao bila vibali maalum.
kuamua bomoa hii likumba pia eneo la boko basi haya ambapo mhandisi Baraka Msuya amesema katika eneo hili la boko basi haya wananchi walikuwa tayari wameshalipwa fidia kwa lengo la kupisha barabara lakini baadhi yao walikaidi hivyo hatua ya kuwavunjia majengo yao kulazimika kutekelezwa Sema kwamba naongea kwa ukali hapana ila wananchi waheshimu sheria sheria zipo maeneo ya wazi yanafahamika kiwanja cha mtu kinafahamika hakuna sababu mtu unaela yako unakwenda kuvamia eneo la mtu mwingine unajenga kama unaela nunua eneo lako kialali jenga nyumbako ishi na familia yako hata Mungu atakapokuchukua watoto wanaobaki nyuma wanajua wana nyumba wanaishi bila bubu za sio unaenda unavamia maeneo ya wazi unajenga mwisho wa siku unabomolewa mmetumia gharama kubwa sana kujenga sasa unakuja unaondoshewa namna hii ujenzi ambao umeufanya katika sehemu ambayo sio halali unakuwa ile kitu cha ngozi. Kwa hiyo wito mwingine kwa wananchi, wananchi sisi sio kwamba tunajua maeneo yote. Wananchi wananchi wanajua maeneo mengi sana ya wazi ambayo yamevamiwa. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa wananchi wanaofahamu maeneo hayo ambayo yamevamiwa. Wapeleke taarifa hizo Eiza Municipal ya Kinondoni au Wizara ya Ardhi pale Wizara ili sasa si tufanye uchunguzi kujua uhalali wa maeneo haya ya wazi na kama mtu amevamia tutamwosha kama mtu ni eneo lake tutamwachia nala Asante sana. Nyuma pale kimya. Ikishakuona unaingia tu tunaondoka. Maeneo mengine yaliyokumbwa na bomoa bomoa hii ni Mbezi karibu na kiwanda cha Intachik, Bunju B, Kunduchi Beach, Tegetanyuki na Mbezi Beach. Katika eneo la Mbezi Beach Block J 712 mtaa wa Libaman jijini Dar es Salaam, bomoa bomoa hii likumba nyumba nye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 500 iliyojengwa bila ya kuwa na hati halali ya umiliki wa kiwanja. Hicho na kumilikiwa na mfanyabiashara huyo Dosdej Tisisiwe ambaye amejenga kwenye kiwanja kinachomilikiwa na Protas bila uri. Mara kwa mara maeneo yaliyotengwa mijini kwa matumizi ya umma ikiwa ni pamoja na maeneo ya wazi, njia za miundombinu na huduma nyinginezo za umma kutumiwa vibaya au kuvamiwa na endelezaji binafsi hivyo kuukosesha umma manufaa aliyokusudiwa. Maeneo ni mengi sikatai. Maeneo ni mengi ndio nasema hiyo changamoto tunayo na manispa kwa maana ya watumishi au ile ule utawala wa manispa kama manispa kwa pekee tu hatuwezi kumaliza ndio maana mara zote nimekuwa natoa wito kwa sababu wanaoathirika ni wananchi na sio kwamba hawajijui wanajijua watu wasiogope kwa vitisho vinavyotolewa na watu ambao wanawanyang'anya maeneo waje waje sio lazima waje manispa wanaweza wakaenda hata wizara ya alibu waseme kama document wanazo wawasilishe document zao kwenye authority kwenye mamlaka serikali ipo itawasikiliza kama hao wengine unasikizwa hivi tu tunafanya mfano ili watu wahamasike kuona kweli serikali inawafanyia. Zoezi hili la bomoa bomoa lilianza manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam niendelevu na litafanyika nchi nzima ambapo litakumba majengo yaliyojengwa bila kibali cha ujenzi, bila kufuata michoro ya mipango miji, bila kufuata matumizi ya ardhi kama vile barabara na maeneo ya wazi na yale yote yaliyojengwa bila kufuata utaratibu. Ni vyema wa Tanzania kufuata taratibu za ujenzi ili kuepuka kazi ya kukumbwa na ubomoaji wa majengo yao na vile vile kabla hujajenga ni vyema uwasiliane na mamlaka husika za ardhi ili kufahamu kama eneo hilo lina mgogoro au ni eneo la watu